प्रधान रोकया हायदार बार्ता प्रधान शामीम आल फ्लोरिडा बंगबंधु सैटेलैट वन समस्त खबर सारा दिन धरे बनीमय कर तब शुरूते ही शामीम आलम का छोट कर जानते चाहिए शेष मुहूर्त कथा तर रोके हायदारे का जेने अनुपुर धन्यवाद आपना के अपने जब उनके बोल चले ना हमरा किंतु एक बारे अनेक तरह दिन भर शाधरण मानुष के विश्वास जरा हमारे दर्शक तादर के हमरा एक खबूटी दिए थी एवं हमरा जेटी कोई हमारे दर्शक दे जो ने खूबी एक आग्रह कर विषय है अमेरिका शो आम तो जाती खबूर एवं शेही खबूर हमरा � मूलतर प्रजुक्त भित्तीहन क्षेत्र अपनी की भावे देखते हैं। ना ऐसे आश्चर्य हर किस नहीं कारण त्रुटि मुक्त भावे कोनो एक टी लॉन्च पैड थे के एक जे कोनो जो आज एक उपग्रह हो बकरी में उपग्रह हो जे कोनो किस्म अमर देखे थे जे महाकाश जान शेगुलो समस्त उत्खेपन कारा है कोनो झुकी नहीं है कौनो ही कोनो जो आज एक सैटेलाइट ही बोलूँ और महाकाश � और भी तो पाठन होय ना एक है तो ताई घोटे से एवं हमारे जानी जे बांग्लादेशीर मानुष जो ने एवं जरा प्रोबाशी बांग्लादेशीर जेखानी जरा आते हैं पृथ्वी पे बांग्लादेश वन ये जोगा जोग कृतिम भोग्रोटी आकर्षित जावे एवं पोनेरो बहुत छोट धरे ता थाक बे शिखाने एवं पारोवर्ती ते बांग्लादेश तथ्य विषय प्रतिमंत्री तराना हलिम जे एटी धाराबाई की भावे चलते थक बे एवं ये प्राय 8000 पाउंडर बांग्लादेश दुवान कृत्रिम उपग्रहोटी जोखन आकाश जाबे बांग्लादेश के पता कहाँ का शेटे जी कोत एटी गौरवीर का था जी कोनो बांग्लादेश जन्नो बजे कोनो बांग्लादेश ही जन्नो शेटे तो बाला रापे खरा खे� चार्टिप्स पार्ट थे के शुद्ध राय, शौकल थे के शबाई कौन गानों ना शुरू कर दिए थे लेन, चार्टे बारह मिनटे जावर को था चिलो फ्लोरिडा शुमाई, किंतु ताज जखन होलो ना एवं छोटर पौरे की जखन जाना ना होलो जे मात्रो षातन्नो सेकेंड बुद्ध शुमाई बाकी चिलो, जे ना आज की स्थोगित रखा साधारण मानुषर उत्तेजना ये सैटेलाइट टी जुदी आम्रा उत्केपन कोट्टे पारी शॉपल भावे बांग्लादेशीर मानुष की पावे खूब शाहूत शॉपल भावे अपना कच्छ हम जानते जाते बांग्लादेशीर मानुष जब मन एक टी भाषा दाबी नहीं है मानचित्रे ठाई करे नहीं है चेन देश टी ते अपनी बकृत इमोकर हो विज्ञान एक जागोते विज्ञान प्रोजेक्टिव जागोते इतने एक टी शरणियों इतिहासिक घ
অসংখ্য ধন্যবাদ রোকেয়া হায়দার আমাদের সাথে যুক্ত ছিলেন এবং আমরা আশা করব আগামী কাল আপনাকে আবারো পাবো এই বিষয়ে বিস্তারিত এবং কালকে হয়তো আমরা ধন্যবাদ কিংবা আমাদের যে স্বপ্নটি সেটি পূরণ হবে জি আপনি যদি শেষ মুহূর্তে কিছু বলতে চান না সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং কালকে আবার ক্ষণগণনা সে চলছেই মনে মনে ক্ষণগণনা চলছে দোয়া প্রার্থনা যাই বলুন সবাই তাই কামনা করছি আমরা যে ডিজিটাল বাংলাদেশের এই পদক্ষেপ ঐতিহাসিক পদক্ষেপ সফল হবে সফল হবে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ হাবিব রহমান আছেন সেই সাথে শামীম আলামিনকে আমরা পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে এক ঘন্টা রাখতে চাই আমরা ধাপে ধাপে আপনার সাথে বিভিন্ন তথ্য বিনিময় করে নিব আপনি সারা দিন অনেক পরিশ্রম করেছেন তবে হাবিব রহমানের কাছে জানতে চাই যে এই বিষয়টিকে আপনি কিভাবে দেখছেন এই যে শেষ फलो कर स्पेस उत्पन्न सैटेलैट उत्पन्न अथवा स्पेस विभिन्न समय উৎক্ষেপণের কত কয়েক সেকেন্ড পরে সেটি অগ্নিকাণ্ডে অগ্নিপিণ্ডে পরিণত হয়েছে এই ধরনের ডিজাস্টার এর আগেও হয়েছে হ্যাঁ এর আগেও হয়েছে কিন্তু যেটা আমি যে সেটি হচ্ছে যে প্রথম উপগ্রহ স্যাটেলাইট উপগ্রহ পাঠিয়েছিল রাশিয়া স্পুটনিক ওয়ান সেটি নাইনটিন এ তারপর সেই রেস শুরু হলো তখনকার ইউএসএসআর অ্যান্ড সোভিয়েট ইউনিয়ন আমেরিকা সো আমেরিকাও কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে স্পুটনিক ওয়ান যখন পাঠানো হলো সোভিয়েত ইউএসএসআর কিন্তু আগে থেকে ঘোষণা করেনি তারা এটি খুব রাগ ঢাক করে করেছিলেন এবং তারা যা এটি উৎক্ষেপণের পরে বিশ্বের সামনে নিয়ে এসেছিলেন তো হতবাক হয়ে দ্য ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড ওয়াজ সারপ্রাইজ তো ইউএস তারপরে নাইনটিন পরের বছরই সেপ্টেম্বর আই বলি সেপ্টেম্বর জুলাই ওই সময় তাদের এক্সপ্লোরার ওয়ান উৎক্ষেপণ করেছিল তো আমাদের জন্য গর্বের ব্যাপার হচ্ছে আমরা এখন বি এস ওয়ান যেটা কি ওনারা বলছেন বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ওয়ান উৎক্ষেপণের অপেক্ষায় আছি স্বভাবতই আমরা খুবই উৎসাহী গর্বিত আকাশে একটি আমাদের ঠিকানা হবে এ সব কিছুই ঠিক আছে এবং যেটি একটি মাইল ফলক বলতে পারি আমরা মাইল ফলক বলতে পারি আমরা একটু স্বামী মালামিনের কাছে যেতে চাই আপনি ছিলেন সারাদিন ধরে শেষ মুহূর্তের যে সংবাদ সম্মেলনটি বিটিআরসি চেয়ারম্যান সেটির অংশবিশেষ দেখে এসে তারপরে আপনার কাছে আরেকটু প্রতিক্রিয়া আমরা জানতে চাই চেয়ারম্যানের বক্তব্যটি আমরা দেখতে চাই এই পর্যায়ে তবে একটা ভালো খবর যেটা আমাদের ওইখানে যিনি চার্জে ছিলেন উনি বললেন যে স্যাটেলাইটও ঠিক আছে এবং রকেটও ঠিক আছে সেখানে কোনো প্রবলেম নাই তবে ওই গ্রাউন্ড সিস্টেমে কিছু অত সামান্য একটু ত্রুটি দেখা দিতে পারে এই হচ্ছে গিয়ে ঘটনা এবং এই যে আপনি যেটা বললেন যে এটা নতুন কোনো ঘটনা না আপনি যেটা বললেন যে এর আগেও কোনো কোনো স্যাটেলাইট ছয়বারের মাথায় যে সাকসেসফুল করা হয়েছে এটাও যেরকম সত্যি সেরকম গুনতে গুনতে সাত সেকেন্ডে যেও স্যাটেলাইট মানে উৎক্ষেপণ স্থগিত করা হয়েছে এটাও এটাও সত্যি সুতরাং এখানে চিন্তা করার কোনো কারণ নাই ওনারা কালকেই আরেকটা ডেট দিয়েছে সম্ভবত ইনশাল্লাহ আমার মনে হয় কালকেই আমরা সফলভাবে এটা উৎক্ষেপণ করতে পারব উৎক্ষেপণ করার আগে পর্যন্ত আমরা সঠিকভাবে বলতে পারবো না যে এটা উৎক্ষেপণ করা যায় এটা এই ধরনের সিস্টেমের এটাই একটা ধারা এটাই নিয়ম এইভাবেই চলে এবং আপনারা জানেন যে স্যাটেলাইট অত্যন্ত একটা জটিল মেকানিক্যাল একটা যান একটা জটিল যন্ত্র সুতরাং যে কোনো সময় যে কোনো একটা ত্রুটি দেখা যেতে পারে আর এই সংবাদটি আপনি পাঠিয়েছেন স্বামী মালামিন আপনি সেখানে অন স্পটে ছিলেন তার কথা শুনেছেন সেই সাথে তার শেষাংশ থেকে আপনাকে আমি প্রশ্ন করতে চাই সেটি তিনি বলছিলেন যে এটি হাবিব রহমানও বলছিলেন যে ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনার অভাব নেই এটি নতুন কিছু নয় এবং তিনি বলছিলেন যে স্যাটেলাইটের এটি ধারা যে আমরা উৎক্ষেপণ করার পরে এটি যে কোনো ধরনের অঘটনও ঘটতে পারে তবে আপনার কাছে আমি জানতে চাই যে কালকের যে ঘটনাটা মানে আমরা যে আশা নিয়ে তাকিয়ে আছি কালকে নতুন করে উৎক্ষেপণ করা হবে সে বিষয়ে আপনি যদি একটু আমাদের আশার কথা শোনাতেন সেই জায়গাটি থেকে ধন্যবাদ আপনাকে আমি শুরুতেই বলার চেষ্টা করেছিলাম যে আসলে দুটি ঘটনা 
এখানে হয়েছে প্রথমত বাংলাদেশের জন্য এটি একটি আন্তর্জাতিক একটি মানে একটি এক্সপোজার বিশেষ করে প্রথম বাংলাদেশের একটি স্যাটেলাইট হবে এটি একটি বিরাট ঘটনা আর পাশাপাশি আরেকটি বিষয় কিন্তু ছিল ফ্যালকন নাইন যেটিতে করে এই স্যাটেলাইটটি মহাকাশে জায়গা করে নেবার কথা সেই ফ্যালকন নাইনের ক্ষেত্রেও কিন্তু একটি বড় ঘটনা আছে এটি পুনর নবায়ন যেটিকে বলা হয় পুনর ব্যবহারযোগ্য একটি স্যাটেলাইট যে কারণে এই স্যাটেলাইটটি যখন যাবে তার একটি অংশবিশেষ বা ওই স্যাটেলাইটটি কিন্তু আবার পৃথিবীতে ফিরে আসবে এবং এরপর কিন্তু অন্তত দশবার এটি ব্যবহার করা যাবে ফলে এটি কিন্তু একটি নতুন ঘটনা ফলে আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমের কিন্তু বিরাট দৃষ্টি ছিল এই জায়গাটিতে যে নতুন এক ধরনের স্যাটেলাইট পাঠাতে যাচ্ছে এবার এবার এই স্পেস এক্স এবং যার সাথে বাংলাদেশের বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটটি জড়িয়ে যাওয়াতে আরও বেশি করে আন্তর্জাতিক এটি খবর হয়েছে এবং এটি আমাদের জন্য ভালো হয়েছে এ কারণে যে ফ্যালকন নাইনের কারণে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটও কিন্তু এক ধরনের আগ্রহ পেয়েছে এবং একটি দেশ প্রথম স্যাটেলাইট পাঠাচ্ছে এই কারণেও शाहजहान महमूद जिन कि आगे टेलीविसने एक घंटार अनुष्ठान आज के प्रश्न कर चेष्टा कर स्पेस एक्स कर पक्ष तथ्य देवी संक्षिप्त एक সংবাদ সম্মেলনে আমাদেরকে অবহিত করেছেন আমরা তাকে দু একটি প্রশ্ন করেছি আসলে বিস্তারিত আর কিছু বলবারও ছিল না কারণ স্পেস এক্স কর্তৃপক্ষ তারা টুইট করেছে টুইটে একটু পরপর খবরা খবর জানিয়েছে পাশাপাশি এই খবরটা জানিয়েছে যে আগামীকাল তাদের একেবারে ভালো রকমের সম্ভাবনা এবং শনিবার কিন্তু কোনো রিজার্ভ ডে রাখা হয়নি যেটি আজকে একটি রিজার্ভ ডে ছিল কালকে আজকের টি শনিবারে কালকে সকালবেলা ক্যামেরা সেট আপের জন্য সকালবেলা সময় রেখেছে দুপুরের পর সাংবাদিকদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে একদম ভেতরে এবং কিছু ভিআইপি গেস্ট আছে তারাও অনেকটা কাছাকাছি যেতে পারবেন তবে একেবারে কাছে না অনেক দূর থেকে তিন থেকে নয় মাইল দূর থেকে এটা দেখতে হয় আমরা কিন্তু খুব ভাগ্যবান ছিলাম অন্তত তিন মাইলের ভেতরে ছিলাম এবং খুব কাছাকাছি দেখতে পারছিলাম কিন্তু অনেককে কিন্তু নয় মাইলের ভেতর থেকে দেখতে হচ্ছে বিশাল কিন্তু এই কেনেডি স্পেস সেন্টারটি আপনার কাছ থেকে আমি একদম অন স্পটের জি স্বামী আপনার কাছ থেকে আরো অন স্পটের ঘটনা আমরা জানবো আমরা পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আপনাকে সাথে রাখতে চাই তবে হাবিব রহমানের কাছে আমি শামীম আলামিনের যে তথ্য সেখান থেকে সূত্র ধরে একটি প্রশ্ন করতে চাই উনি বলছিলেন যে এটি হচ্ছে বাংলাদেশের মতো একটি দেশে যে পাঠানোর জন্য আন্তর্জাতিক অঙ্গনে খবর হয়েছে আমি রাজনৈতিক বিভাজন করব না এই ক্ষেত্রে আপনার কাছে আমি জানতে চাই যে বিটিআরসি চেয়ারম্যান এখানেও বলে গিয়েছেন যত খরচ হয়েছে সেটি আমরা উঠে ফেলতে পারব তিন বছরের মাথায় তো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ যে যে অর্থনৈতিক অবকাঠামোর উপর দাঁড়িয়ে আছে সেই প্রেক্ষাপটে এ ধরনের বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ওয়ান উৎক্ষেপণ এই সময় যুক্তি যুক্ত কিনা देखी मुंग फरवर्ड टू दिचार मन भलो कारण एक जरूर मानदंड निर्धारण अनेकगुल विषय थके मध्य मन करी एख कार समय ट ऑन कर कतुक्त जुक्त देखो ये एक अनेक बड़ प्रजेक्ट प्राय तीन हजार कोटी टाइम मान मिलियन हिसाब से तीन सौ सतर मिलियन डलार प्रजेक्ट हिज प्रजेक्ट अनेक बड़ प्रजेक्ट এবং তারা যেটি বলছেন বিটিআরসি কর্তৃপক্ষ যে আগামী সাত থেকে আট বছরের মধ্যে এর খরচটা উঠে চলে আসবে এবং তার একটি বিশদ ব্যাখ্যা উনি আমাদের দিয়েছিলেন উনি যখন এখানে ছিলেন তো আমি যতদূর জানি এটি এই স্যাটেলাইটটি কে ইউ এবং সি ব্যান্ড চল্লিশটি ট্রান্সপোর্টার থাকবে তো আমাদের বাংলাদেশে প্রায় ছাব্বিশটি টেলিভিশন আছেন যারা এটি ব্যবহার করবেন এই ছাব্বিশটি ছাড়া যে বাকিগুলি থাকবে চোদ্দটির মতো এগুলো ভাড়া দেওয়া হবে তার বিনিময় একটা রেভিনিউ আসবে তার দুটি দিক আছে একটি হচ্ছে আমাদের যে টেলিভিশন চ্যানেলগুলি এখন আছে বাংলাদেশে তারা বিদেশের বিভিন্ন স্যাটেলাইট কোম্পানিকে পে করে থাকেন 
এবং ভালো একটি অঙ্ক পে করে থাকেন প্রায় একশো বিশ কোটি ডলারের মতো বছরে তারা পে করেন বিভিন্ন চ্যানেল তো এই টাকাটি দেশের বাইরে যায় এই ফরেন এক্সচেঞ্জ দেশের বাইরে যায় সেটি যাওয়া বন্ধ হবে সেটি দেশের টাকা দেশেই থাকবে এটি একটি বড় ব্যাপার আরেকটি হচ্ছে যে বাইরে থেকে রেভিনিউ আনারও একটা ব্যাপার থাকতে পারে এবং সেখানে যে যে হিসাব দেওয়া হচ্ছে যে প্রায় ফোরটিন মিলিয়ন ডলারের মতো আয় হতে পারে এই 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 ওই চোদ্দটি ট্রান্সপন্ডার ভাদে কিন্তু এটি 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 হচ্ছে আমাদের জানানো হয়েছে এবং আমরা যেটা জানি কিন্তু সমস্যা হচ্ছে কিছু কিছু ব্যাপার আছে যেটি সময়ের সাথে ঠিক হবে একটি হচ্ছে যে এই ব্যাপারটির টেকনিক্যাল এক্সপার্টিজ এবং টেকনিক্যাল লোক দরকার সেটি আমি জানি রাঙ্গামাটিতে যে সেন্টার করা হচ্ছে সেখান থেকে এটি কন্ট্রোল করা হবে তো এটি একটি ব্যাপার আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে স্যাটেলাইট বিপণনের ব্যাপারে যে অভিজ্ঞতা এটি একদমই নতুন তো ওই অভিজ্ঞতা আমাদের নেই এখনো সেখানে কতখানি কতখানি সফল হওয়া যাবে এটিও একটি ব্যাপার আর আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে বাংলাদেশ প্রথম উপগ্রহ পাঠাচ্ছে স্পেসে খুব ভালো কথা কিন্তু আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ইন্ডিয়া দে হ্যাভ এইটি ফোর স্যাটেলাইট আমাদের আরেকজন পার্শ্ববর্তী দেশ বন্ধু প্রতিম চায়না দে হ্যাভ টু হান্ড্রেড ফোরটি ফোর স্যাটেলাইট তো যখন আপনি ওই চোদ্দটি ট্রান্সপন্ডার বিক্রি করতে যাবেন বা ভাড়া দিতে যাবেন বিক্রি নয় ভাড়া বা রেভিনিউ আর ইউ হ্যাভ টু কম্পিট উইথ দোজ দিস টু কান্ট্রিজ ইন্ডিয়া অ্যান্ড চায়না চায়না তো আপনি যখন একটি আছে আপনার তখন হয়তো ওইটি রেন্টার একটু বেশি হতে পারে কিন্তু তারা যদি কমিয়ে দেয় তখন একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতার ব্যাপার আছে সো রেভিনিউ কত আসবে না আসবে এই মুহূর্তে বলা মুশকিল বলা মুশকিল এবং সেই সাথে প্রতিযোগিতার মাঠে আমরা যে অংশ নিলাম সেটিও কিন্তু অনেক বড় এটি একটি ব্যাপার আরেকটি ব্যাপার আমি বলছি যারা দেখছেন তাদের জন্য জাস্ট ইনফরমেশন বেসিস এই উৎক্ষেপণের সাথে সাথেই কিন্তু এটা অরবিটে চলে যাবে না বাইশ হাজার মাইল পথ পাড়ি দিতে হবে যেটির ঠিকানা হবে একশো নয় দশমিক দুই ডিগ্রি এবং সেখানে রোকে হায়দার বলছিলেন যে পনেরো বছরের জন্য এই নয় দশমিক দুই ডিগ্রি যে ডিগ্রি যে অবস্থান এই অবস্থানটি ভাড়া নেওয়া হয়েছে রাশার কাছ থেকে রাশার একটা কোম্পানির কাছ থেকে সেটি পনেরো বছরের জন্য নেওয়া হয়েছে এবং এই বাইশ হাজার মাইল পাড়ি দিতে লাগবে আট দিন प्रयोजन খুব তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করতে পারেন আজকে তিনি বেশ আমাদেরকে নতুন নতুন তথ্য দিলেন এবং এর অনেক কিছু কিন্তু আমি এখানে এসেও জেনেছি এবং এই যে সিস্টেমটি বিশেষ করে কিভাবে কাজ করে সেটি তিনি তুলে ধরলেন সবচেয়ে বড় কথা যেটি সেটি হচ্ছে যে এর পেছনে যেসব মানে কোনো কিছুই তো আর নতুন না আমরা নতুন মানে বাংলাদেশের এই ক্ষেত্রে এটি নতুন কিন্তু এই পুরো প্রক্রিয়াটি অনেক দিন ধরে চলছে এবং চলবে চলতে চলতে আজকে একটি পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে তো এবার আমি যে কথাটি আপনাকে একটু বলতে চাই সেটি হচ্ছে যে আপনি বলছিলেন যে আমাদের আর কতটুকু আশা রয়েছে যে ঠিক এটি শুক্রবারের মধ্যেই হবে আমার মনে হয় এটি যেহেতু একটি প্রক্রিয়া এবং এই প্রক্রিয়াটি যেহেতু চলমান এটি অবশ্যই হবে এবং ভালোভাবেই হবে কিন্তু এবং আমি বলতে চাই এটি অবশ্যই শুক্রবার মানে আগামীকালই হবার সম্ভাবনা প্রবল এবং একেবারে নিশ্চিতভাবে যেহেতু বিটিআরসি চেয়ারম্যান সাহেবও বলতে পারেননি এবং স্পেস এক্সও বলতে চায় না যে আমরা নিশ্চিত যে কালকেই হবে তবে তারা কিন্তু তাদের এই নির্ধারিত সময়টি রেখেছে এবং আজকে যে যে বিষয়গুলো তারা করেছে একই বিষয়গুলো কিন্তু আগামীকাল ওই ওই হবে সুতরাং আজকে যদি এতক্ষণ এইটি উৎক্ষেপিত হয়ে যেত তাহলে এখন কিন্তু একটা বিরাট পার্টি হতো রিসেপশন হতো স্পেস এক্সের আয়োজনে একটি মিউজিয়ামে এবং অসাধারণ সেই পার্টিটির খবর হয়তো বা তখন আমরা বলতাম যেটি হয়তো বা আগামীকাল বলতে হবে কিন্তু সব মিলে কিন্তু এখন এখানে প্রস্তুতি চলছে তাদের এবং পাশাপাশি আমি আপনাকে যেটি বলতে চাই সেটি হচ্ছে সেই প্রস্তুতির অংশ হিসেবে কিন্তু এখন স্পেস এক্স তাদের পরবর্তী কর্মসূচিগুলো সেটি ঠিক করবে আর আরটি খুব বেশি আমার আগ্রহ ছিল সেটি হচ্ছে আমরা হঠাৎ করে একটি খবর পেয়েছিলাম যে এই স্যাটেলাইটকে উৎক্ষেপিত হওয়ার পর অ্যালেন মাস্ক 
তিনি সংবাদ সম্মেলন করবেন তো আমি তো প্রচন্ড আগ্রহী হয়ে গেলাম যে স্পেস এক্সের সিইও এবং টেসলার মালিক যদি কিছুদিন আগে আপনারা জানেন ফ্যালকন হেভি তিনি পাঠিয়েছিলেন মহাশূন্যে এবং সেখানে তার নিজস্ব প্রিয় গাড়িটিও তিনি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সেই অ্যালেন মাস্ককে সামনাসামনি দেখা এবং তার কাছ থেকে শোনা এবং যদি সুযোগ পাই আমি নিশ্চিত না যে আমি প্রশ্ন করার সুযোগ পাবই তারপরও আমি খুব আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছিলাম যে আমি চেষ্টা করব অ্যালেন মাস্ককে একটি প্রশ্ন করবার এবং আমরা জানি যে সজীব ওয়াজের জয় যিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা আগামীকাল সকালে একটি সংবাদ সম্মেলন হবার কথা ছিল তার নিশ্চয়ই সেটি এখন আর এই এই মুহূর্তে হচ্ছে না হয়তো সফল হওয়ার পর সেই জায়গাটা এবং এই আশা থেকে আমরা একটা বিরতিতে যাব বিরতির পর এসে আরো আপনার কাছ থেকে তথ্য নিব এবং আমাদের স্টুডিওতে আছেন হাবিব রহমান তিনি খুব সুন্দরভাবে তথ্যগুলো উপস্থাপন করছেন আমরা বোঝার চেষ্টা করছি এবং আমরা সাধারণ আমি বলবো যে সহজ সরল ভাষায় আমরা প্রযুক্তির যে কঠিন বিষয়গুলো সেগুলো আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি নিচে ছোট্ট বিরতি আমাদের সাথেই থাকুন আবারও আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের নিয়মিত অনুষ্ঠানটি বেন অ্যানালিসিস অনুষ্ঠানে এবং সম্মানিত অতিথি হাবিব রহমান আমাদের সাথে আছেন আমরা চেষ্টা করছি কঠিন একটি বিষয় নিয়ে খুব সহজ সরল ভাষায় আমি বলবো হাবিব রহমান মানুষকে তথ্য দেওয়ার জন্য যেমন আমিও সাধারণ মানুষ হিসেবে প্রযুক্তির অনেক কিছুই কম বুঝি তবে আপনার কাছে জানতে চাই যে আর কি কি তথ্য আপনি দর্শকদের জানাতে চান যারা খুব সাধারণভাবে বুঝবে যে এই স্যাটেলাইট জিনিসটা কি বাংলাদেশ কি পাবে সাধারণ মানুষের কি উপকারে আসবে চেষ্টা করবো খুব সংক্ষেপে ছোট্ট করে তুলে ধরতে প্রথম কথা বলে দিচ্ছি যারা যান দেখছেন যারা আগ্রহী আছেন এটি একটি ছোট্ট স্যাটেলাইট খুবই ছোট্ট কিন্তু ছোট হলেও এটির ওজন কিন্তু থ্রি পয়েন্ট সেভেন টন সেই আকারে ছোট নয় এখানে যে ট্রান্সপন্ডারগুলো থাকবে সে সেগুলি হচ্ছে কে ইউ এবং সি ব্যান্ডের চল্লিশটি ট্রান্সপন্ডার থাকবে বলা হচ্ছে যে এখানে যে যে ব্যয় করা হয়েছে যে ইনভেস্টমেন্ট করা হয়েছে সাত আট বছরের মধ্যে সেটা আসবে চলে আসবে সেই প্রসঙ্গে একটু কিছু জানিয়ে রাখতে চাই সেটি হচ্ছে আমাদের এই মুহূর্তে বাংলাদেশে আটাইশটি চ্যানেল আছেন যারা ইন্ডিয়া এবং চাইনিজ স্যাটেলাইট ব্যবহার ভাড়া করে থাকেন রেন্ট করে থাকেন তার মাধ্যমে আপলিঙ্ক ইউজ করেন এবং সেক্ষেত্রে তারা বছরে চোদ্দ মিলিয়ন ডলার পে করে থাকেন ইউএস ডলার ফোরটিন মিলিয়ন বৈদেশিক চলে যাচ্ছে তো ওই হিসাবে জানতে চাওয়া হয়েছিল যে সাত আট বছরে যদি আমরা এই পয়সা ফেরত নিয়ে আসতে চাই ইনভেস্টমেন্টের তারা হিসাব করে দেখেছেন যে এখান থেকে বাকি রেন্ট দিয়ে ফিফটি মিলিয়ন ডলারের মতো আয় করা যাবে এটি হচ্ছে তাদের হিসাব কিন্তু যেহেতু চাইনিজ আর ইন্ডিয়ান কোম্পানিকে বাংলাদেশের আটাইশটি চ্যানেলই অলরেডি ফোরটিন মিলিয়ন দিচ্ছে হিসাবে একটু গরমিল আছে বলে আমার মনে হচ্ছে সেটি দেখি আমরা সে বিষয়ে না যাই কিছুতে লাভ ক্ষতি সময়ের সাথে দেখা যায় আরেকটি ব্যাপারে যেটি আমি বলছিলাম এখানে কে ব্যান্ড কে ইউ ব্যান্ড এবং সি ব্যান্ড এই দুটি আছে তো বেশি বেশি সংখ্যক হচ্ছে কে ইউ ব্যান্ড তো কে ইউ ব্যান্ড যারা ব্যবহার করেছেন বা যারা আছেন ব্যবহার স্যাটেলাইট চ্যানেল ব্যবহার করেছেন তাদের অভিজ্ঞতা খুব একটা সুখকর নয় কে ইউ ব্যান্ডের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হচ্ছে ওয়েদার যখনই যদি ভালো বৃষ্টিপাত হয় ওয়েদার ওয়েদার ভালো না থাকে আর এই স্যাটেলাইটটি আপনি আকলিঙ্ক হিসাবে ব্যবহার করে থাকেন তখন কিন্তু সমূহ বিপদের সম্ভাবনা কারণ ডিস্টর্শন আরেকটি হচ্ছে যে এই প্রজেক্ট যেটি করা হয়েছে আমি কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম যে তিনশো সতেরো মিলিয়ন ডলারের প্রজেক্ট এবং যারা এইচ এস বি সি ব্যাংকের সাথে পরিচিত আছেন এখান থেকে একশো অষ্টআশি মিলিয়ন ডলার লোন করা হয়েছে এই এই খাদ বাবদ 
আর বাকিটি বিভিন্ন সরকারি অর্থায়নে বিভিন্ন ভাবে জোগাড় করা হয়েছে আমরা একটু আবারো আমাদের বার্তা প্রধান স্বামী মালামিনের কাছে যেতে চাই আমরা অনুষ্ঠানে যেহেতু শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আপনার কাছ থেকে আমি উপসংহারটিই নিব আপনাকে আর বেশি কষ্ট দিব না সারা দিন ধরে অনেক কষ্ট করেছেন আপনার বিশ্রাম নেওয়া প্রয়োজন স্বামী মালামিন আমি জানতে চাই যে আপনি আসার কথা বলছিলেন সেই সাথে দু দুটো সংবাদ সম্মেলনের অপেক্ষায়ও আছেন স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের সাথে সাথে তো এই বিষয় নিয়ে আপনি আর কি কি তথ্য যোগ করতে চান যে আমি কিন্তু মানে কল্পনাও করিনি যে এতটা কাছে নিয়ে যাওয়া হবে এবং হাবিব ভাইও জানেন আমাদের দর্শকরাও জানেন অ্যাপোলো ফোর যে প্যাড থেকে যে জায়গাটি থেকে পাঠানো হয়েছিল এবং অ্যাপোলোর আরও বেশ কয়েকটি স্যাটেলাইট যেখান থেকে উৎক্ষেপিত হয়েছিল ঠিক সেই যে আপনি এ থার্টি নাইন সেই জায়গাটি থেকেই কিন্তু আপনার এটি উৎক্ষেপিত হবার কথা ছিল এবং তার খুব কাছাকাছি আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল একেবারে এবং যে স্যাটেলাইটটি সংযুক্তি কেটে গেছে আমরা আবারও তার কাছে যুক্ত হব তবে হাবিব রহমানের কাছ থেকে আমরা আরেকটু তথ্য নিয়ে নিতে চাই যে উনি যেমনটি বলছিলেন সেই সাথে আপনিও আসার কথা যুক্ত করেছেন অর্থনৈতিক বিষয়গুলো তথ্য নিয়ে এসেছেন সেই সাথে আপনি বলছিলেন যে বাংলাদেশের চ্যানেলগুলো সেগুলো এখন বাইরে থেকে আর আসতে হবে না সেটি একটি ব্যাপার আমি আরেকটি ব্যাপার যেটি যোগ করতে চাই যে এই এই স্যাটেলাইটটি কিন্তু মানে যেটি প্রধান কাজ সেটি হচ্ছে আবহাওয়ার খবর এবং ভূমি জরিপ এই 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 পরিসংখ্যান এবং পরিসংখ্যান নয় এই ইনফরমেশন পাঠাতে থাকবে লাইভ পাঠাতে থাকবে এবং এক্ষেত্রে আপনার কাছে আমি আরেকটু জানতে চাই বাংলাদেশ আমি বলবো প্রাকৃতিক দুর্যোগের দিক থেকে সব দিক থেকেই এরকম একটি কান্ট্রি ওই দেশটির জন্য তাহলে তো অনেক ভালো একটি পদক্ষেপ এবং আপনি জানেন যে আমাদের দেশ এগ্রিকালচার নির্ভরশীল সেই ক্ষেত্রে এই স্যাটেলাইটটি অত্যন্ত যুগান্তকারী পদক্ষেপ আমি মনে করি এবং এটি অত্যন্ত যুগোপযোগী এটি অত্যন্ত কাজে অনেক কাজে লাগবে আমরা অনেক কিছু শিখব এখান থেকে পরবর্তীতে হয়তো যখন বি এস টু আসবে বা থ্রি আসবে তখন হয়তো আমরা আরও পরিপক্ক থাকবো তো আমি সেই কথা বলছি যেটি এই স্যাটেলাইটটি অনেকে মনে করবেন অনেক কিছু আসলে এটি যেটি সেটি হচ্ছে বেসিকলি টেলিকমিউনিকেশন অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল ইনফরমেশন ওয়েদার ইনফরমেশন যেটি পাওয়া যাবে সেখান থেকে তো আমরা অনেকখানি উপকৃত হবো আমরা ওয়েদারের ব্যাপারটা তো অনেক আগে আগে জানতে পারবো এগ্রিকালচারের ব্যাপারটা তো অনেক জানতে পারবো আবহাওয়া পরিবর্তন সম্পর্কে যেহেতু বাংলাদেশ কৃষি নির্ভর নির্ভরশীল দেশ আবহাওয়ার আবহাওয়ার পরিবর্তনশীলটা পরিবর্তনটা তো সেই সেই সব ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত কার্যকরী একটি পদক্ষেপ আমি মনে করি আর এই ধরনের স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ তো আমাদের দেশে প্রথম হলো এই প্রজেক্টটি নেওয়া হয়েছিল দু হাজার পনেরো সালে তো আমি মনে করি দু হাজার পনেরো এবং দু হাজার আঠারো সালে উই আর ওয়েটিং ফর ইট লঞ্চ আমি মনে করি খুব দ্রুততার সাথে এটি এগিয়ে গেছে সফলতা যখন হয়ে যাবে তখন কিন্তু খুব দ্রুততার সাথে প্রজেক্টটি সম্পূর্ণ করে নিয়ে আসা হয়েছে আরেকটি যেটি ব্যাপার সেটি হচ্ছে কি স্টেবিলিটি যদি থাকে কোনো একটি দেশে যখন স্থিতিশীল থাক রাখা যায় তা এবং তখন তখন অগ্রগতি তখন অগ্রগতি হয় অগ্রগতি সমস্যা তো থাকবেই সমস্যা অবশ্যই থাকবে স্পেশালি আমাদের দেশের তৃতীয় বিশ্বের মতো দেশে অনেক সমস্যা আছে আমরা সেটি জানি কিন্তু সমস্যার কথা বলে তার সমস্যার সমাধান করা যাবে না সমস্যা নিয়েই আগে বাড়তে হবে তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো দিস ইজ ইটস আ ভেরি স্টেপ পজিটিভ স্টেপ ফরওয়ার্ড একজন দর্শক এখানে প্রশ্ন করেছেন ফেসবুকে জামিল তিনি জানতে চেয়েছেন যে আমরা তো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের মানুষের চিন্তা ভাবনা করে এই প্রশ্নগুলো বলছি এবং এটির ব্যাখ্যা করছি একজন প্রবাসীর চোখে আপনি এখানকার আমরা এখানকার প্রবাসী যদিও আমাদের শিকড় আমাদের অস্তিত্ব সে বাংলাদেশের মাটি সব কিছুর সাথে জড়িয়ে আছে তারপর আমি জানতে চাই একজন প্রবাসীর চোখে এই বিষয়টিকে আপনি কিভাবে দেখবেন ইটস এ প্রাউড মোমেন্ট প্রবাসী হিসাবে যদি আপনি বলেন ইটস এ প্রাউড মোমেন্ট ফর আস আমাদেরও আমরাও বলতে পারবো যে আমাদের দেশেরও একটি স্যাটেলাইট আছে সেটি যতই ছোট হোক না কেন আছে তো এবং সেটি কাজ করছে এবং এবং আমরা এগিয়ে যাচ্ছি সামনের দিকে তো এ ফ্রম দোজ পার্সপেকটিভ ইয়েস ইটস আ ভেরি ভেরি পজিটিভ থিং টু ডু অনেক সময় সব কিছু ভুলে জাতিসত্তার নিজেদের প্রয়োজনে এক হতে হয় এবং আমি আশা করব যে এই যে মুহূর্ত এই একটি গর্বিত মুহূর্ত এবং আমি আশা করব সব আমরা সব কিছু ভুলে যে এক হয়ে এটির অংশীদারিত্ব নিব 
এটি গর্বিত অংশীদার হব এবং এটা সাফল্য কামনা করব এবং ভালোকে ভালো মন্দকে মন্দ যে দলমত নির্বিশেষে দেশের স্বার্থে এটি আমাদের কিন্তু এই শিক্ষাটি নিতে হবে আরেকটি প্রসঙ্গে যেতে চাই আপনি এই ক্ষেত্রে আর কি কি তথ্য যোগ করবেন তারপর আমি প্রশ্নটি করব আমি আমি তো মোটামুটি অনেক বেশ কিছু তথ্য দিলাম এবং এর সাথে যেটি আমি বলবো সেটি হচ্ছে যে প্রতিটি জিনিস যখন প্রথম করা হয় তখন শিক্ষণীয় অনেক কিছু থাকে রিয়েল এক্সপিরিয়েন্সের কোনো অল্টারনেটিভ নাই সো এখানে ভুল ত্রুটি যদি হয়ে থাকে সেটি সময়ের সাথে শেখা যাবে ট্রেনিং এর ট্রেনিং এর মাধ্যমে শেখা যাবে তো আমি মনে করব মানুষ যারা দেখছেন আমরা যারা আছি আমরা সেটি ওইভাবেই দেখব এবং ইট উইল গেইন এক্সপিরিয়েন্স অ্যাজ উই গো যদিও এই এই জিনিসগুলো ইউ ডোন্ট গেইন এক্সপিরিয়েন্স অ্যাজ ইউ গো ইউ গেট ট্রেন অ্যান্ড ইউ লার্ন অ্যান্ড ইউ লার্ন টু হ্যান্ডেল থিংস প্রপারলি সো এই বিষয়গুলি সজাগ থাকবে এবং আমি আশা করবো এটি একটি দলীয় জিনিস হবে না এটি একটি সামগ্রিক জাতীয় জিনিস হবে এবং এটির সফলতা আমরা সবাই ভোগ করব আশা করি ভোগ করব এবং আহাবিব রহমান আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা আমাদের বার্তা প্রধানকে যেহেতু সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে আমরা তার কাছ থেকে উপসংহারটি নিতে পারিনি তবে দর্শক আপনাদের জানিয়ে রাখতে চাই আগামীকাল আবারও আমাদের তথ্য আমাদের সংবাদ আমাদের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত তথ্য আপনাদের দিতেই থাকবো এবং সব সময় মনে রাখবেন টিভি টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন আপনাদের টেলিভিশন অনেক ভালো থাকবেন Thank you.